。大家好啊，今日就想讲下小组讨论同埋写作嘅论证啦。咁我见到好多喺网上面嘅解题啦，或者系补习者又好啦，就讲关于一啲嘅小组讨论题目嘅解题嘅论证方法，其实系错误嘅。又或者係論證唔到嗰樣題目裏面嘅重心嘅，例如今年嘅依一條小組討論題目，以下軍事史社會安定啲方法，只就其重要性排列優次，政府取信於民，百姓不愁温飽，社會治安良好，依三者裏面，邊者係最重要呢？邊者係最唔重要呢？咁、那個問題在於啦，我哋要論證如何為最重要啦。咁好多啲補習者或者網上邊嘅。解説都會講話政府取信於民係最重要，點解呢？因為舉好多語例，例如民無信而不立，點點點點點點點都好，其實係論證唔到佢係咪最重要嘅，因為呢個題目係講比較重要啊嘛。咁你唔透過比較，你論證唔到佢最重要嘅。正如一個人，你要論證佢點樣樣差都好，你講佢有唔何嘅缺點，都唔代表係最差嘅，因為可能有人比佢更差啊嘛。咁你唔比較過嘅話，你點知佢係咪最差呢？呢、这個題目都一樣嘅。你唔比較呢三者裏面邊啲最重要嘅話呢，你論證唔到佢係咪最重要嘅。咁、那個問題就嚟啦，你如何論證呢樣嘢係最重要呢？就好簡單。假若 A 係最重要，冇咗 A 仍然有 B 同 C 嘅話，都會有好大問題。咁啊證實到 A 呢樣嘢係最重要啦。如果 B 或者 C 唔係最重要嘅話，即使冇咗 B 或者 C， 只要有最重要嗰個即係 A 啦，問題相對唔大嘅。咁我哋點樣樣套呢條嘅程式落去上面嗰條小組討論題目裏面，就論證佢政府取信於民係最重要嘅呢？好簡單，即係話啦，我哋要論證 A 政府取信於民最重要嘅話，就話冇咗呢樣嘢，即使有百姓不愁温飽，社會治安良好。個社會仍然有問題，仍然係唔夠安定嘅。點樣論證呢？好簡單，就係而家嘅政府就係不能夠取信於民啊嘛。所以有啲好少嘅問題都好，市民對政府冇信心，會造成一種恐慌，令個社會唔穩定啊嘛。啊，又例如啦，前嗰排可能流感，流感可能唔係好嚴重嘅啫，但係因為市民對政府冇信心，認為政府有可能隱瞞疫情。咁就做到一個叫做社會一個恐慌，又認為呢，可能將來呢，有大型嘅疫症會發生，咁啊社會咪唔穩定囉，唔安定囉。咁而家嘅情況都係㗎，而家市民係不受温飽，社會嘅治安係良好㗎，因為政府唔取信於民，只要有其他疫症出現嘅話，都可能釀成一個叫信心危機啊嘛。同樣都係啦，而家都係嘅，就而家百姓不受温飽，社會治安良好。譬如第三條跑道咁樣樣，就因為政府唔能夠取信於民，市民認為第三條跑道係多餘嘅，係冇需要起嘅，咁啊，所以就遲啲有機會就係話啦，可能係養成一個大規模嘅叫做反抗活動啊嘛，咁就話社會就變成啦唔安定啊嘛，可能養成另一個叫佔領運動啊嘛，咁所以嘅話，即使百姓不愁温飽，社會治安良好，政府唔能夠取信於民，都可能另外有一千一萬個理由。釀成咗個社會嘅不安、不穩或者係動亂嘅。咁啊，論證咗政府取信於民係點樣重要啦，就論證埋百姓不愁温飽，同埋咧社會治安良好，點解唔係最重要咯？好簡單啫。即使百姓不愁温飽又好，社會治安即正正，即使咧百姓係肚餓都好，冇咗 B 或者係冇咗 C 或者係社會治安唔好嘅話。點解社會都有機會係穩定啲呢？就因為政府對市民嘅信心嘅話，能夠令到市民相信政府係能夠解決到個問題啊嘛。即使係你唔好講話而家情況啦，即使世界大戰都好，當陣時候市民會唔會温飽呢？當然唔會温飽，社會會唔會動盪都會動盪。但係個問題在於啦，因為譬如第,第二次世界大戰，點解美國嗰陣時候羅斯福有路邊講話呢？就要令到。市民相信政府能夠解決依個危機啊嘛？點解丘吉爾當陣時候要發表咁多嘅重要嘅演説去振奮人心呢？就是、令到啲市民，即使當陣時候唔受温，即當陣時候係唔温飽，或者個治安係好差都好，政府係有能力帶領市民渡過依個危機嘅話，咁社會相對嚟講都會安定過冇信心嘅。
就咁簡單。咁所以我哋透過咁樣嘅論證嘅話，就知道政府取信於民如何係重要，而另外嗰兩者係點會冇咁重要嘅。咁今日要教嘅就咁多啦。